。朱十足第一人的名头没扣在汉宣帝头上，纯属当时小说产业不发达，民间才没有拿着这么一个劲爆的题目做文章。作为一个能把皇帝废掉的权臣，一个在史书中留下美名的忠臣，霍去病弟弟霍光一边享受着汉宣帝的称赞，一边又在他死后迅速被宣帝灭了全家满门，这又是为什么呢？作为有着诛杀功臣优良传统的汉朝，汉宣帝杀霍氏一族全家的原因，又与刘邦杀韩信不同。霍光为何能成为汉武帝托孤重臣？我们得从霍去病说起。霍去病是基层县令霍仲儒与平阳侯侍女魏媪之女私通的私生子。后来霍仲儒与其他人结婚，并生下了霍光。霍光不过是一个县令的儿子，而霍去病甚至只是这个县令的私生子。似乎注定了籍籍无名的一辈子，但一个人的命运，除了看个人奋斗，也要看时代的机遇。霍去病的母亲魏少的妹妹魏子夫，竟然成皇后了。霍去病一举从县令私生子变成当朝皇后的外甥，随后证明自己是不输于卫青的顶级军事天才，以功勋彪炳的大将军身份登上历史舞台。霍去病十八岁带兵，很快立下了一系列军功。二十岁时已经成为跳级将军，这时他找到了自己的亲爹霍仲儒，并把同父异母的弟弟霍光带到了长安。霍去病二十四岁病死，以近乎完美的形象留在了汉武帝的记忆中。在汉武帝晚年的巫蛊之祸中，魏家势力遭到了毁灭性打击，霍去病的英年早逝反而让霍家躲过一劫。霍光成为武帝临终前指定的托孤大臣，和金日低、上官桀。三洪阳一起辅佐武帝幼子汉昭帝，汉昭帝与霍光的政治同盟颇为牢固，但汉昭帝本人却在二十一岁早逝，给霍光带来了巨大的难题。汉昭帝无子，他早逝之后，谁来继承皇位一下，成为新的问题。广陵王刘须作为汉武帝最后一个还活着的儿子，成为众望所归的人选，但这对霍光来说不可接受。刘须是燕王刘旦的同胞兄弟，燕王刘旦想要谋反。是霍光亲手逼死了他。刘须一旦坐稳了皇位，难保不会因此清算霍光。另一方面，刘须继承皇位等于是弟死兄继，这是对汉武帝遗诏与汉昭帝合法性的变相否定。刘须继位意味着汉昭帝绝嗣，而如果能从汉武帝孙辈中过继一个给汉昭帝，霍光的外孙女上官皇后就可以升格为皇太后，霍光也容易用太后的旗号更好控制住权力。因此，在自己党羽的支持下。霍光最终成功力排众议，选择汉武帝之孙昌邑王刘贺，把他过继给汉昭帝为子，并继承了皇位。霍光匆忙迎立刘贺，是为了避免广陵王刘须继位，也是为了自己能保留辅政大权。然而，刘贺却不如祖先汉文帝那样沉得住气，他带着两百多亲信，浩浩荡荡进入长安，一副要用自己亲信给中书全面换血的架势，这就让霍光异常尴尬。刘贺本来就是自己力排众议所立，现在新皇帝想掀桌子抢光所有人的利益，这个锅是不是该由霍光来背？无奈之下，霍光只能再度出面，利用刘贺立足未稳的机会，把他直接废黜，并将他带入京的亲信几乎全部处死。刘贺在位仅仅二十七日，就被废为海昏侯，退出了历史舞台。但废立皇帝是这么简单的事吗？霍光废刘贺的举动，虽然得到了大司农田延年、车骑将军张安氏等人支持，实际操作中却可谓非常勉强。大部分朝臣完全一副看戏的态度。当初大家都要立刘须，是你霍光一定要立刘贺，现在自然也得你去善后。而霍光一党几乎是逼着其他朝臣表态。霍光心腹田延年，甚至一度在朝堂上拔剑，逼迫大臣站队。后世两晋南北朝权臣废君时，都是他们的党羽主动跳出来表示应该废除昏君，而权臣则一副痛心疾首的样子，说我对不起先帝呀、啊，没有教育好年轻的小皇帝，应该自杀以谢天下。然后在党羽们的劝说下，忍痛禀报太后，将小皇帝废掉。而这次霍光需要田延年这样的高官亲自上阵拔剑威胁，才能勉强废除刘贺。从这可以看出，霍光远没有到一手遮天的地步。刘贺被废后，刘病被过继给了汉昭帝，成为新一代君主汉宣帝。他也是巫蛊之乱中被废黜的立太子刘据之孙。汉宣帝从辈分上看，已经是汉武帝的曾孙。而且他的爷爷立太子刘据，在巫蛊之乱中虽然情有可原，却实实在在于长安城内发起了武装叛乱。
，并在战死数万人后自杀身亡。虽然汉武帝晚年也对此事颇为后悔，但刘病还是叛乱者的后代，还能继承皇位吗？答案是不能。刘病能继位为宣帝，一方面由于海昏侯刘贺得罪了满朝文武有关，另一方面他已被过继给了汉昭帝，也就是说，汉宣帝是以汉昭帝过继的儿子汉武帝孙子的身份继位。而不是以立太子孙、汉武帝曾孙的身份继位，因此汉宣帝继位合法性的每一个环节都与霍光密切相关。否定霍光就等于否定汉宣帝自己，所以即使到霍光病死，霍光家人已经全部被诛灭十几年后，汉宣帝仍然对霍光非常尊崇，将他列为功臣第一。因为霍光与自己地位的合法性关联实在太密切了。既然霍光功劳如此之大，汉宣帝为何要杀光霍氏全家呢？出生不久就沦落民间的汉宣帝，在朝中可谓没有任何根基，又有海昏侯刘贺被废的例子在先，自然只能谨小慎微的过日子。但兔子急了还咬人，何况是皇帝？作为真龙天子，他也有自己的逆鳞。霍光千不该万不该，不该动汉宣帝的女人。汉宣帝在突然被皇位砸中之前，已经与故人许广汉之女许平君结婚，且感情颇佳，可以称得上真爱。在立皇后的问题上，汉宣帝希望立许平君为后，而霍光则希望把自己的小女儿霍成君嫁给汉宣帝做皇后。朝臣们在这个问题上都选择支持汉宣帝，原因也很简单：霍光之女如果成为皇后，霍光就叠加了一层外戚的身份，权力将更上一层楼；而如果汉宣帝立自己亲近的许平君为皇后，新的许氏外戚能有效限制霍光的权利。最终经过一番政治博弈。许平君被立为皇后，随后就发生了许皇后被毒杀的事件。当时许皇后刚生产完，李衣冠在霍光之妻霍显的授意之下毒死了许皇后，并将此事伪装成死于产后病症。按照官方口径，这是霍显瞒着霍光私下搞的。霍光听说后大为惊骇，但木已成舟，不得不为妻子掩盖罪行。但我们并不能排除这件事出自霍光本人的授意。而且霍光在知道妻子毒杀皇后的情况下，不久之后把小女儿霍成君嫁给了汉宣帝。霍成君终于当上皇后。按照谁祸一谁主谋的逻辑，霍光很有可能是幕后真凶。除了毒杀皇后一事外，霍光本人在宣帝朝中的位置也相当尴尬。他不是哥哥霍去病那样的天才，本人既没有掌握自己的武装力量，也未能像曹操、司马懿那样建立辉煌军功。他的权力来自武帝的托孤遗诏。而武帝早已死了，换句话说，他的权力毫无根基。因此，霍光虽然在军队里安插了许多亲属，实际上没有任何意义。当年吕氏不但在军队里同样安插大量亲属，还封了几个族人当诸侯王。然而，吕氏家族的覆灭证明，到了需要站队的关键时刻，这种安插进去的亲属基本是控制不动军队的。霍光临终前，大约已经预见了自己家族有被诛灭的风险。他死前上书汉宣帝，希望把自己的封邑分三千户给霍去病的孙子霍山。霍光此举大约是在祈求汉宣帝，如果最终霍家难逃一劫，是否能够放过霍去病这一脉？汉宣帝的做法是，一边答应霍光对霍山的安排，一边把霍光的嫡子霍宇升官为右将军，安抚他。毕竟霍光都是快死的人了，实在没必要和他翻脸。等他死了之后，还不是皇帝说了算？霍光于是就在不安中病死了。霍光死后，精明可怕、刻薄寡恩的汉宣帝开始了他的操作。班固在《汉书》中记述了一件事：汉宣帝刚登基时，去拜谒老祖宗刘邦的宗庙，当时霍光陪坐在汉宣帝右边，也就是所谓的参乘。汉宣帝非常害怕，如芒刺在背。后来霍光病死，车骑将军张安氏成为新的参乘，汉宣帝就非常安心自在。班固因此评论说：“霍氏之祸，亡于参乘，可谓看透了霍氏覆灭的本质。”霍光去世后，汉宣帝把他的嫡子霍宇从右将军升为大司马，算是对这个当世最大的权臣家族有个交代。然而离谱的是，这个大司马之位既没有印绶，也没有兵权。宣帝还把霍家的兄弟、亲党逐渐外放，打压霍氏家族的姿态逐渐明显。面对皇帝的打压。霍氏家族的子孙后代们却没个办法，霍宇只能同霍山、霍云等人在一起抱头痛哭，几乎是坐以待毙。等逼到墙角退无可退了，才终于决定铤而走险，殊死一搏，开始阴谋反叛。
然而，这恰恰是汉宣帝求之不得的。郑愁没有理由清算霍家的皇帝大喜过望，举起了他早已准备好的屠刀。霍云、霍山等人自杀，霍宇被腰斩，或是全族全部被杀光。如果说霍光一脉被杀，竟是当时政治斗争常态的话，连霍去病一脉都被彻底杀绝，使得霍去病从此彻底断了后人祭祀，就让汉宣帝的刻薄寡恩暴露无遗了。霍皇后则被废黜到冷宫，许多年后，终于不堪精神折磨，选择自杀。这次屠杀是如此的彻底，以至于到东汉初年时，汉章帝准备追入西汉年间功臣后裔，到处寻找萧何与霍光后裔，却找不到一个霍家后人。汉宣帝这次杀戮实在过于彻底，汉章帝终究没能找到霍光后人，甚至可以过继到霍光名下的亲属后代都没找到，于是只能封了萧何后人萧雄一个人。不过，比起后来的大屠杀，霍光、霍去病两脉被杀绝的事情就显得没那么严重了。史书记载，当时与霍氏相连做诛灭者数千家，与霍家有关的家族被连坐了数千家。长安城内中产以上的人家，当时被灭门了数千户，至少有数万人，这实在是一个骇人听闻的数字。这次大屠杀夸张到什么程度？汉宣帝在屠杀三年后的元康四年下了一条赵富家的诏令，让吕后。文帝、景帝、武帝时代失去列侯地位的功臣贵族后代重新恢复了先祖的身份。显然，这次屠杀牵连人数之广，让汉帝国统治阶层为之一空，以至于汉宣帝不得不从前几朝被废掉的开国功臣后裔中找人填补这一空缺了。霍光没有哥哥霍去病那样耀眼的军事天才，他更像一个职业文官，靠着霍去病的政治遗产和自己的行政素质，成为托孤重臣。又在对抗政敌上官桀、桑弘羊等人及其背后的燕王等宗室的斗争中捍卫了汉昭帝的皇权，一跃成为头号权臣。霍光的权力基础来源始终只有一个：汉武帝的遗命。他本人没有曹操、司马懿这样的军事功业，也没有王莽那样的人望，因此也不存在改朝换代的可能。对霍光本人来说，他只有扮演好忠臣的角色，才能够持续掌握权力。霍光在许皇后的问题上严重得罪了汉宣帝，自己晚年又不能及时为身后事做好准备，最终自己那些又蠢又笨的晚辈们因此付出了惨重的代价